今晚做什么？你好，我是点点友黄振宇。今天有我昔日的老师在我们的 studio。Hello，Hello， hello, 大家好，我是刘俊。哇，真的事隔多年呢，第一次回来，就是说事隔多年后第一次回来马来西亚，当下的心情，此时此刻你的心情是如何的？此时此刻的心情啊，我觉得有点奇妙吧，因为更多的其实是不真实的感觉。哦，怎么说不真实呢？就是感觉自己昨天好像还在中国，还在内地，啊、有些人就哎<笑>坐在马来西亚就有点不太。不太敢相信的感觉，因为毕竟之前疫情嘛，然后可能回来就遇上了一些困难。本来之前我也是很想飞过去中国的，把 It's OK， 现在已经回来了。<笑>那你回来了过后有吃什么你特别想吃的美食吗？有，我第一个吃的肯定就是我妈做的饭嘛，啊、然后还有就是我心心念念一直想吃上的 bagu day， <笑>终于吃上了，虽然是打包的啦。<笑>哦、但除了 bagu day 呢，还有很多像那些了吗？还有拉萨，然后还有就是最重要的是文特米，啊，文特米干捞的。然后你喜欢喝狗逼的吗？我啊，我不喝。<笑><笑>我一般都是喝麦乐喝的啊。那当然，这一次你回到了马来西亚，除了是回啊、呃、回来见见家人啊，玩一下吃一下你好想吃的东西之外呢，我知道你有一首新歌，就是叫做《福音商店》嘛、嗯。对。那我们先用一句话来形容你这首歌，你会怎么形容？一句话，嗯嗯，我觉得是万事皆浮云，热爱即壮观吧。OK， 那待会歌曲回来呢，我们慢慢的去介绍一下你这首新歌啊、呃，新歌，然后来聊一下你的近况。先有这首歌，刘俊的《福云商店卖好玩》。今晚做什么？麦，今晚做什么？你好，我是点点友黄振宇，我们有刘俊。Hello Hello， 大家好，我是刘俊。呀，事隔多年，带着你这首新歌《福云商店》回来啦。刚刚就说到《福云商店》嘛，其实你可以跟大家介绍一下《福云商店》这首歌其实是什么一个概念嘛？嗯。福云商店其实想要表达的就是，呃，当大家觉得在生活中遇到烦恼或者是觉得疲惫的时候呢，可以用烦恼来兑换你喜欢的东西，然后你热爱的事物或者是快乐。对，哦、嗯， oh, 因为之前我有看过蛮多本地的粉丝。他们就说，其实对于“浮云商店”这个词、嗯，他们不太明白。其实对于你来说，“浮云商店”是什么东西？嗯，就是表面上的意思的话，就是在浮云上面的商店。<笑>然后具体是什么东西，我觉得对我来说代表的就是快乐吧，心中想要的快乐。嗯 OK， 因为以往我在中国的时候，我在练习的时候呢，你是其我其中一位舞蹈老师，<笑>然后舞蹈对于你来说是一个很幸福的事情嘛？其实对，哦、oh, ，OK， 怎么说幸福？就是如果你觉得很伤心的时候，你就会去舞去跳舞来发泄你的那些压力，<笑>好像也没有那么抓嘛。<笑><笑>但是就是会觉得在呃。跳舞，然后表演的时候、嗯，我可以从中去表达一些我在日常生活中不能表达的东西。对，嗯、所以你是比较喜欢用舞蹈来呈现说你的一些本领啊，或者是说你的一些性格的东西。对，以前的话就是会用舞蹈，然后现在也在慢慢尝试用歌曲，然后给大家进行表演。嗯、对 OK， 因为之前呃，可能我看到你的风格是比较啊、嗯呃，属于那种哇很强势的，就是你你跳舞的时候就感觉你一拳出来，<笑>我就必。必必定得退三步的那一种，那为什么呃，在定这个曲的时候，浮云商店呢、啊嗯，会以这种曲风呢？我感觉其实当时我们在选择的时候，想要找一首歌，大家在不管是上班的路上，或者是下班，然后不管什么时候。都可以很非常舒服的听到这首歌，然后可以舒服的睡过去，然后或者是说听完觉得心里不会有负担，然后能够变得愉快，对，心情变得愉快起来的一首歌。哦，就是你想通过这一首歌曲给大家有一种舒缓心情的那种感觉。哦，那你下一次会不会挑战一些比较强劲的歌？其实。嗯，你猜啊？<笑><笑>可能下次你回来马来西亚就带着另外一首新歌对 ，OK， 那其实因为之前，呃，可能大家不知道我在练习的时候，我还有一位兄弟叫曾刚杰，嗯嗯，我不知道你还记得吗？嗯、哦，当然记得。然后我还记得当时我跟他吵架的时候，<笑><笑>你是你是那一位安慰人的人。就是你会想，哎，你不要这样嘞。他也是因为不会跳舞，所以才那么的着急，对不对？所以我想问一下，你是一个很喜欢当哥哥去安慰人的人，还是说你是喜欢受别人安慰的人？嗯，我觉得看是什么样的角度吧，因为像刚刚你提到的那个情况，嗯，就是我当时是作为老师的身份，嗯。然后我觉得老师对于我来说其实有蛮大的责任心的，不只是要把舞蹈给教好，就是当然就是也要照顾到学生们的情绪。对 ，OK。所以就是当时就是稍微有一些不愉快的时候，就是
感觉就作为老师，就是可能需要去帮你们去开解一下。嗯嗯，对。可能很多人不知道，是之前啊、呃，我去练习的时候，我是一位舞蹈白痴。<笑>我还好啊，我是完全跳的挺好的，真的我不会跳舞的。然后当时就是因为刘俊，你是一种怎么说，就是舞蹈已经很厉害了，也是很多的编舞老师。所以当时你教我们的时候，还有没有印象说觉得哇很难教哎、欸，等你哇很难教哎、欸，曾刚姐。我觉得其实你们都还好哎、欸，哎还好啊。对对对，就还没没有到让我觉得就是我教不下去的<笑>那种程度，就是就是可能会有的时候可能。有些动作可能遇到一些困难的时候，然后稍微再花一些时间，嗯、就你们也都能够学会。对，没错。其实刘俊，你就是之前去到呃中国那一边，就是教了我跳舞啊，也参加了一些节目啊，也出道了成为歌手，也是编舞老师。那我们带回歌曲回来呢，来细聊你的一些呃以前的一些经历吧，好不好？欢迎今晚做什么？你好，我是点点友黄振宇，我们也有刘俊。Hello Hello， 大家好，我是刘俊。没错，刘俊呢这一次就回来这边，带着他的新歌《浮云上》。店啦，那我们接下来就要大爆料的时刻啦，因为可能很多粉丝就很想知道私底下的你是怎么样的一个性格嘛。嗯、那因为可能做这一行的话，会遇到很多人啊、朋友啊、艺人啊等等的。那你觉得你是一位喜欢独处的人？还是说你可以就是哇，跟一群朋友一早到晚都跟他们一起喝茶啊，去玩耍。你是属于哪一种人？我觉得我可能是需要一定时间独处的人。OK， 就是打个比方，可能一天里面我可以跟大家一起玩，然后但是我得保证一天里面可能有一到两个小时是我自己的。读书的时间 ，me time， 对，所以可能你是早上，哇 ，bro， 我们出来喝茶，我们出来玩耍，但是到晚上的时候呢，必须有一点的时间让你自己沉静下来，是这样的意思吗？对 ，OK， 这样，其实，在你独处的时候。你会不会做一些事情？比如说，你会听某些歌曲啊，还是说做什么事情是可能我们不知道的，而是你独处的时候特别喜欢做的？我独处时间特别喜欢做的，就是看电影啊，看电视剧这一些。哦，对，就是看这些电视剧嘛。那你会不会说去扒其他人的舞，是你的乐趣？嗯，没有这个乐趣，<笑><笑>因为舞蹈就是你的一个工作，是这么说吗？你的工作跟你的热忱，也不是说一个工作一个热忱，我会觉得一天里面我需要综合一下各种事情，我会觉得舞蹈已经占据了很多时间、哦，那别的时间就可以做一些别的东西去综合一下。嗯、对对对 ，OK， 说到舞蹈的话呢，其实之前我第一次见到你的时候，是我跟娜姐，嗯，之前我的中国的经纪人，嗯，然后就是去看你一场舞，你是当那个比赛的导师。那时候我不知道这件事情哇，很久很久以前，但是、哦、然后我就看到你在台上的时候，我就说哇，很厉害，然后才知道哇，原来你是马来西亚人，所<笑>以<笑>当时就觉得亲切嘛，哦，有亲切完全亲切了。<笑>那因为我知道你是很早期就开始出国去当舞蹈老师，嗯，然后也在韩国的万米恋当过这个舞蹈编舞师导师之一、嗯。那其实你从小就开始出国去当这些舞蹈老师啊，做你自己喜欢的东西啊，那你会不会有一点想？想念家乡的感觉。嗯，我刚开始的时候，其实当时是一股脑的往前冲，嗯、其实还没有来得及、来得及去思考，就是想不想回来的这件事情。嗯，但是现在就是会慢慢的回想回去，就当然会有蛮多时间，就是可能自己疲惫啊，或者是呃。有点累的时候，会想要回来休息一下的那种感觉，嗯、见一见家人，对，然后吃个妈妈煮的饭，这样对吧？吃一吃吧，乖仔。那其实，在韩国当这个啊、呃、舞蹈老师的时候，嗯，有遇过什么事情是让你非常难忘的吗？我觉得，像我脑海里面第一个想到的就是，我刚开始准备要当导师的时候，嗯，然后因为我是。马来西亚华人，嗯，然后就是我是去到那才学的韩文嘛，哦，然后但是你要在韩国就是教课，啊、那你肯定就是得会韩文会，很流利的韩文，可能就是学生会听不明白，就是、对，就是你至少得能沟通嘛、嗯，所以当时就是有准备了那个。算是教课时候需要用到的一些词词句,词词句、嗯，韩文的词句，而且当时就在那学，在那背。虽然说我也学的蛮快，<笑><笑>但是现在回想起来，觉得还蛮难，蛮难忘的。嗯，哇，你很很冲的哎，怎么说？就是你真的是想到 ，OK， 我有这个机会。我就要马上过去，然后就是去到那一边才去学韩文，全部从零开始哎，在那边。嗯，对。<笑>其实当时候为什么会有这样的一个怎么说机会，还是说有一个这样的方式让你去到韩国那边当老师的？缘分吧。啊、缘分。<笑> okay? 对，就是因为其实
，呃，我是那种有机会了，然后就抓住，然后去尝试一下的那种人。嗯、所以当时就对，就当时就问我说，啊、嗯，有没有兴趣在那边当导师这样？然后就当时思考了呃一会儿，然后就觉得，哦、嗯。嗯觉得可以尝试一下去做这个东西。嗯，我觉我觉得在这一行就是应该要有你这种性格，因为好像之前我去参加节目还是什么的时候，可能我没有那个冲劲。就是我觉得，啊、我觉得就是应该就是你已经自身的话，除了你会武术啊、会舞蹈啊、会唱歌，舞台上表演很好看啊，就是你已经必备了这些条件。所以到现在有这样的成就，而且有了这首新歌《浮云商店》。哇<笑> ，OK， 那其实在，在、呃、啊马来西亚这一边呢，你还会有什么特别的计划吗？其实，呃，接下来就是马上要办那个发布会了嘛，嗯、然后就很快要跟大家见面了。嗯、然后还有就是久违的 workshop， yeah， 对。然后接下来呢，其实自己也有在。准备准备接下来的单曲，单曲还有新的单曲，哎呦，好，那我们待会歌曲回来呢，再细聊一下，哎，这个新的单曲啊，或者是一些可能我们平时在荧幕上看不到的刘俊，郑宇，我们也有刘俊 ，Hello， 大家好，我是刘俊，没错，刚刚就说这个 talk set 呢，就是为了聊一下可能私底下大家都不知道的刘俊老师嘛，对不对？毕竟是一位舞蹈老师。<笑> OK， 刚刚就提到说有新的单曲，这个东西是可以说的嘛，其实。呃，就是卖一个关子还是可以了。<笑><笑>他那个关子就是 OK， 大家可以期待一下我的新的这个单曲。All right， 那聊到这个舞蹈老师的话，因为我收到很多本地的粉丝，就是说想聊多一点关于你在教跳舞的时候、嗯，因为可能很多学生他们肢体上不协调，他们有一个热诚想要学跳舞，但是可能他没有这个先天的条件的话，那你觉得有什么特别的方式可以让他们更快的学到舞蹈的精髓？我觉得首先就是学舞蹈，就也不只是舞蹈，就包括学任何一个东西，就是不要着急。OK， 对，因为你最后肯定是要学好这个东西嘛，嗯、那你是要先把基础给打好。嗯，所以你开始在学的时候，你就慢慢的去跟着老师去练这个基础。那如果说遇到肢体不协调怎么办？我的建议就是说，你先从相对来说比较协调的部位，打比方，你如果讲。脚比较不协调，那你先从练手慢慢的开始，嗯，然后等他习惯了之后，再慢慢的去多增加一个部位，比如说到脖子，嗯，或者是到胸口，嗯，然后最后再全身把它搭配搭配在一起，这样，这样就是一步一步来，对，一步一步来，不要着急，不要一步登天，对不对？<笑> OK， 因为因为其实我之前去啊、呃、练习的时候，嗯，就是啊、呃、我是我也是一个肢体不协调的人。然后我以前就觉得 ，OK， 我要先学一首歌的舞蹈，嗯、我要先啊、呃、学会他的那些招架啊是怎么样啊，然后我就可能会啊、呃、跳舞了。但是当我发现其实不是应该这样的，这应该要先学会那个基本功，因为我发现基本功真的很重要哎。对，就是很多人其实刚开始学跳舞的时候会先直接去八舞，然后去 cover， 但是其实这个。嗯你对你的舞蹈可能不会有太大的帮助，他你说没有那那个帮助，肯定是有。然、嗯、后，但是，呃，当然是相比起练基础来说，会没有那么大的帮助。OK， 这样在众多的基本舞蹈功当中，你觉得有什么是最重要的？就是学跳舞的话，一定要有那个基本功的，比如说那个、嗯、呃律动啊、旋律啊。我觉得其实第一个最重要的肯定是身体的律动。嗯，对。然后，当然也有一些，就是可能相对来说律动比较舒缓的歌曲，那其实也非常需要你那个身体的线条感。嗯,嗯 ，OK， 如果说真的有一个人，他的啊、呃、舞蹈武功好像不是太厉害、嗯，然后他必须得学的好像你这么厉害的话，你觉得要多少年的时间啊<笑>去调教？哎，反正我从七岁到现在，我付出了多少年呢？<笑><笑>你看，你觉得你能付出多少年？哇，就是七岁开始你就开始练舞了，对，而且我也知道你也会武术，对吧？对 ，OK。如果说现在叫你来一个武术表演的话，你还还记得住当时那个武术的那些动作吗？呃，就是记得肯定是记得的，但是肯定是没有当时练的那么好了。嗯，对，因为其实也练了那么多年，其实很多。东西都刻在骨子里面了，嗯，都已经有那个肌肉的记忆了，对,对吧？对 ，OK， 那我们聊了蛮多的。你出了一首新歌《福音商店》，那你也是一个很厉害的舞者，舞台上更加不用说了。那其实有什么新的身份，你是很想挑战，嗯、但是你没有挑战过的？嗯、呃，其实有想要挑战的，然后也开始在尝试去学习跟去挑战，就是想要
当导演。哦，对，然后但是从初步开始，可能就是想着。导一些短片，然后或者是说一些比较沉浸式的展览、嗯，然后接下来再说电视剧、电影这一种、嗯，就一步一步慢慢来嘛。对，哇，你好，你的野心好高，<笑>为什么？因为其实你看。之前你有个机会，你就马上飞过去韩国当这个舞蹈老师。我觉得从小，而且你也是开始学各种不一样的武术啊、艺术等的东西。嗯嗯。然后，他为什么会启发说你要当导演呢？是你从小开始就喜欢这一个行业吗？呃，不是说从小开始，就是我会，嗯、我是那种。就是算是走一步看一步的人，哦，就是我现在到了人生的这个阶段，那我接下来下一个目标，对，下一个目标，下一个挑战，下一个人生的副本是什么？嗯、那我就会去思考，对、嗯。然后我现在不是从幕后走到了台前、嗯，那我这个台前就是尝试了以后，我当然也在思考，就是下一个阶段我可以开始去尝试些什么东西。可能明年你再回来马来西亚，可能是不一样的答案了。<笑>我要做企业家。<笑><笑> OK， 那今天聊了蛮多的，待会资讯跟歌曲回来呢，继续跟你聊聊你接下来有什么特别的计划，尤其是在 Malaysia。买好玩，还有刘俊。Hello， 大家好，我是刘俊。没错啦，刘俊呢就带着这一首新歌《浮云商店》回到了马来西亚这边做宣传啊，接下来也有发布会啊，但是其实蛮多本地的粉丝非常想要知道，哎，你去了中国过后，有吃了什么特别的美食？可以推荐给我们的吗？是你特别喜欢的？嗯，吃了什么特别喜欢？其实我一直以来比较常吃的就是粤式，哦、<笑>因为就是粤式的，就是广州那边的嘛、嗯嗯，可能就是口味跟马来西亚也会比较相似，相似对， okay. 所以就是会吃的比较习惯。嗯、然后，但是逐渐进来呢，开始很喜欢吃红汤抄手。哦，这个为什么？就觉得很好吃、啊，好吃是很重你的口味，就也嗯，就是它其实有点麻辣的感觉，嗯，嗯然后但是你本身是吃的辣的人吗？我以前不是 ，OK， 但是可能就是待的久了，就慢慢的被训练出来，对，可能就是被训练出来了吧，<笑>嗯，因为我去到中国的时候，对于我来说，让我最。记得住的一个零食是辣条、嗯、哦啊，因为我去了我我 before 我去中国的时候我是没有什么吃辣条、嗯，然后去那边我就上瘾了这个东西，而且之前呃就是我的经纪人还跟我说我、嗯、我太胖了，所以他就会阻止我吃这些零食辣条。<笑>嗯、我到现在都没吃，哎，没有吃哦。Oh, OK， 就是你是不吃零食的人嘛，你照顾你的身材。我吃零食，但是我不吃辣条。<笑><笑> OK， 那除了食物。那因为毕竟我之前去到中国、嗯、呃，去那边练习的时候也待了蛮长的一段时间嘛、嗯，我可能会遇到语言上的一些纠结，嗯，因为毕竟马来西亚口音跟中国的口音还是有不一样的。当时你会遇到这样的一个烦恼吗？嗯，大烦恼没有，但是就是有时候小小的意外会有，嗯、就是可能打个比方，你说着说着，然后突然马来西亚的口音蹦出来，<笑>然后就那一瞬间，就是你会。感觉头脑突然宕机一下 ，lag 在那边、嗯啊，然后你再调一下那个 channel 再换回去。<笑>因为之前我也是跟我的呃中国的一些好兄弟啊、好朋友去聊天的时候呢，嗯、他可能就会再三的问我，哎，什么是去扬茶？<笑>因为我们说去扬茶的话，他们应该是听不明白嘛，嗯、对不对？嗯然后而且他们好像也没有说去喝茶这个词，嗯，那边比较少，对，对不对？那你有遇过什么是当下你觉得诶，好像我讲回了马来西亚的口音，然后他们听不明白的一些词汇吗？我觉得比起词汇，嗯，其实有的时候是后面的那个，嗯啊哦，对对对，嗯，就是我可能在教课，就是教他们的时候，啊、我可能后面突然带了一个这个口音，口音对。然后我就会突然宕机宕在那，然后他们就是也有点疑惑的看着我，<笑>为什么会有这个词？<笑>对，但是他们感觉好像仿佛也都已经习惯了,习惯了这种样子。对，哎、嗯，你们啊、呃，我教会你们俩有没有哦？哦，他们应该是没有这个哦，应该对,对不对？就是打个比方，就是嗯，我用就是。那边的说话方式，我可能会说，呃，你听懂了没有？或者是听懂了吗？嗯，然后，呃，在这边的话，我可能讲，你听懂了没有？听懂了没有哦？这<笑><笑>就会突然可能突然蹦出了这一个。口音就会嗯有点 lag 在那边，好像那个 channel 还没有换回来，对，还没有调对。<笑> OK， 那其实讲真啊，今天也聊了蛮多，可能是我们平时在荧幕上看不到刘俊的一些性格啊、嗯、的爱好啊。那这一次最后 before 我们按我们这个小时的访问呢，有什么特别想要跟马来西亚的粉丝们说的一些话吗？嗯，我觉得首先就是特别感谢大家对我以来一直的支持和鼓励。嗯，然后在接下来。我的不管是台前还是幕后的工作，我都会一直努力的坚持下去。嗯
然后还有就是接下来我刚刚又说到想要去尝试，然后。想要去挑战的东西，然后希望在接下来大家可以陪我一起见证，然后去看到和遇到更多不一样的刘俊吧。然后接下来大家一定要天天开心，然后身体健康最重要，而且一定要多多听福云商店。嗯，<笑>对，在这个星期五的晚上八点钟，就会在 The Garden d e a r 那边有你的这个新歌发布会，所以到场的粉丝记得要准时到，可能当天会有什么特别的惊喜，对不对？看我可不可以套到一点话，嗯、毕竟是惊喜、嗯，那就不能现在说了。<笑>好，谢谢你，那期待下一次你带着新歌回来马来西亚，谢谢刘俊，谢谢，下次见。